masyarakat penuh umumnya dan khususnya orang wibuang dilanda sebuah musibah kelaparan sehingga mereka sebagai tokoh kampung merasa bertanggung jawab untuk uh, memulih Selamat siang Bapak Camat Saya dari wartawan Pos Kupang Pada kesempatan ini saya ingin mendengar sedikit cerita pembangunan sejarah Baduray mengawali kegiatan lagi kegiatan posola di Wanokata Baik, um, memang uh, sebelum pelaksanaan kegiatan Baduray mungkin saya perlu jelaskan sedikit awal asal bagaimana sampai ada kegiatan Baduray Bahwa di suatu waktu masa hiduplah keluarga Dudula yang ini keliling ngong tumututu sebagai tokoh legenda orang Wiwang di kampung Wiwang dengan segala keberadaan mereka untuk melangsungkan sebuah kehidupan di kampung sehingga suatu waktu masyarakat penuh umumnya dan khususnya orang Wiwang dilanda sebuah musibah kelaparan sehingga mereka sebagai tokoh kampung merasa bertanggung jawab untuk uh, memulihkan keadaan kelaparan yang ada yang diraskan warganya lewat istilah mendara atau meminta makanan ke tempat lain untuk bisa mencukupi kebutuhan makan warga mereka di kampung itu sehingga hasil perembukan mereka bersaudara ini mereka memutuskan untuk uh, pergi mendara ke Mahuk Rera di Sumba Timur untuk mengambil padi jagung dan makanan lainnya yang bisa dikonsumsi oleh warga dan karena tempat itu dia berada di seberang lautan, maka tiga bersaudara tadi bersepakat untuk berlayar memakai perahu menuju Mahuk Rera. Dalam perjalanan mereka ke sana, yang tentu Ubudullah meninggalkan seorang istri yang nama Rabu Kaba. Rabu Kaba ini tinggal sendirian di kampung Wiwang dalam waktu-waktu penantian datangnya sang suami untuk membawa bahan makanan untuk bisa dikonsumsi oleh keluarga juga dari hari ke hari. Minggu ke minggu dan sam, bahkan bulan tak kunjung ada informasi sehingga melimuti sebuah kekecewaan dan kesedihan di hati Rabu Kaba. Sehingga itulah terjadi cinta antara Rabu Kaba dengan Eragai Krona yang adalah tokoh muda dari Kodi yang kerjanya memang adalah bertualang atau menjelajahi pesisir-pesisir pantai dalam rangka dia melakukan pemburuhan. Sehingga sampailah dia ke suatu waktu di kampung Wiwang dan dia menetap di sana sepanjang waktu Rabu Kaba dalam suasana sendiri. Sampai di situ kita masuk kepada bagaimana kembalinya para tokoh. Tadi setelah mereka dianggap dia tiada karena sudah sekian lama mereka tidak kembali. Akhirnya masyarakat Wiwang dan bahkan Rabu Kaba sendiri menganggap telah tiada mereka. Telah meninggal bahkan menghanyut di laut sehingga masyarakat Wewuang tidak lagi berpikir tentang tiga orang tua mereka, tiga tokoh yang lagi berjuang untuk mencari makan di daerah lain. Namun pada waktu yang tak pernah diduga, datanglah kembali tiga bersaudara dengan memakai sampan kembali berlayar ke Wanukaka. Namun sampai di perjalanan, perahu mereka dihempas ke lombang besar dan angin menghantam perahu itu sehingga perahu mereka terpaksa menepi di sebuah tempat yang namanya Teitena. Sampai dalam situasi pantai Teitena ini, mereka terdampar juga tidak ada yang menolong. Namun dengan segala daya upaya mereka sendiri, menyelamatkan seluruh perbekalan yang mereka bawa dan mereka naik ke darat. Dan di situ ada satu orang yang bertepatan berada di lokasi sana, melihat ada perahu yang terdampar sehingga orang itu datang bertemu dengan mereka dan ternyata mereka adalah Ubudula yang dia sangat kenal baik adalah tokoh legenda orang Wewang saat itu sudah terjadi sebuah cerita bahwa sekian lama mereka tidak ada adalah kemahuk rera dalam rangka untuk menantara atau meminta makan saat itu pula lah kesedihan menyelumuti hati Ubudula yang mana informasi datang bahwa istri tercantiknya sang bidadarinya telah dibawa oleh orang ke kampung Tosi yaitu seorang pemuda yang namanya Teda Ketrono tadi mendengar situasi cerita yang begitu memilukan itu seorang suami merasa terkoyak hatinya dan begitu marah dan juga bersedih disitu itulah terjadi suasana yang pilu 
dan Ubudula meluapkan dalam bentuk kesedihan dan dia menangis sehingga dalam syair-syair adat dikisahkan bagaimana seseorang yang dalam berjuang lalu tinggal ditinggal oleh istri tercinta dibawa oleh orang itu yang disebut ada puma mohang di sana yang dulu-dulu sebelum penyelenggaraan pejuda masyarakat Wonokaka bersahut-sahutan dalam pantun adat untuk meriahkan mengingat kembali kejadian itu dan setelah ada e, pautan adat itu mereka akhiri dengan antraksi pejura itulah pejura ada di Eitena dan menjadi legenda yang tidak terlepas dari penyelenggaraan persoalan seperti itu tentang khusus untuk pejura dan besok orang Wonokaka sebagai pelaksana budaya harusnya sudah harus melaksanakan pejura adat di lokasi itu namun karenanya pandemi covid ada virus corona yang sangat ditakuti akhirnya dengan segala pertimbangan yang ada pemerintah daerah TNI Polri Rato dan masyarakat Wonokaka bersepakat penyelenggaraan pejura yang besok malam dilaksanakan untuk mengingat kembali legenda dan menghayati kembali kisah leluhur mereka akan ditiadakan antraksinya tapi ritual kegiatannya dilaksanakan oleh para rato untuk melakukan penyembahan dan ibadah di pantai itu. Sekian.